ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ട് പേർ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അവരുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അവർ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ സംഭാഷണമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അർജൻറ്റീനയിൽ ജോലി ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അർജൻറ്റീന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെസ്സിയുടെ രാജ്യമാണ് ഫുട്ബോളിന് നെഞ്ചേറ്റിയ രാജ്യമാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക വൻകരയിലുള്ള രാജ്യമാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്നാണ് വൻകര എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കോൺറ്റിനെൻ്റ് എന്നാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക വൻകരയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് അർജൻറ്റീന അവിടെ ജോലി ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേർ യു ഫ്രം ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി താങ്കൾ എവിടുത്തുകാരനാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് വേർ യു ഫ്രം ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ യു വേ എ ആർ ഇ ആർ വൈ ഒ യു യു എഫ് ആർ ഒ എം ഫ്രം വേർ യു ഫ്രം താങ്കൾ എവിടുത്തുകാരനാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയാണത് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ താങ്കൾ എവിടുത്തുകാരനാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി വേ ആർ യു ഫ്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഐ ആം ഫ്രം കോഴിക്കോട് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് അപ്പം ഐ ഐ ആം ഫ്രം കോഴിക്കോട് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയാണത് ഓക്കെ വാട്ട് ഡു യു ഡു താങ്കളുടെ ജോലി എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയാണ് വാട്ട് ഡു യു ഡു ഡബ്ല്യു എച്ച് എ ടി വാട്ട് ഡി ഒ ഡു വൈ ഒ യു യു ഡി ഒ ഡു വാ ഡു യു ഡു താങ്കളുടെ ജോലി എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി ഓക്കെ ഐ ആം എ ജേണലിസ്റ്റ് ഐ ഞാൻ ഐം ആകുന്നു ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയാണ് ഐ ആം എ ജേണലിസ്റ്റ് ഞാനൊരു പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് Which newspaper do you work for? Which, W-H-I-C-H, which in the English, in the Malayalam, what is it? W-H-I-C-H, which in the Malayalam, what is it? Which newspaper, what is it? Do you work for? 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 What is it? 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 ക്ലാരിൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ അർജൻറ്റീന അർജൻറ്റീനയിലെ ക്ലാരിൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് ക്ലാരിൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലാരിൻ പത്രത്തിൽ ഇൻ അർജൻറ്റീന അർജൻറ്റീനയിലെ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ദർ എത്ര കാലമായി എന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ദർ അവിടെ എത്ര കാലമായി താങ്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ദ എത്ര കാലമായി താങ്കൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അബൌട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം തോളമായി ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥത്തിൽ അബൌട്ട് ഏകദേശം ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി അവിടെ Do you work on salary basis or commission basis? Thangal avada joli chse innadu salary basis aano adala commission basis aano nil arthathil chodikki aano Do you work on salary basis or commission basis? Padina marubadi A chodiru vandu shadikya Do you work on salary basis or commission basis? അതിൻ്റെ മറുപടി ഐ ഗെറ്റ് എ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് കമ്മീഷൻ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഐ ഗെറ്റ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എ ബേസിക് സാലറി ഒരു ബേസിക് ആയ സാലറി ലഭിക്കുന്നു പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്മീഷനും പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇഫ് ഐ വർക്ക് എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർ ഓവർ ടൈം ഓവർ ടൈമായി ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I get more, എനിക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഇഫ് എന്നുള്ള 
വാക്കിൻ്റെ മലയാളം എങ്കിൽ എന്നാണ് ഇഫ് ഐ വർക്ക് എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് മണിക്കൂർ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓവർ ടൈമായി ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഗെറ്റ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു മോർ കൂടുതലായി സാലറി ലഭിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുകയാണ് ഇതുപോലെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കീഴടക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പി എ ഡി ഡി വൈ പാഡി പാഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെല്ലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പാഡി കേരളക്കാർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു പേര് നെല്ല് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു പേര് നെല്ല് പി എ ഡി ഡി വൈ പാഡി റൈസ് അരി ബിഫോർ ത്രഷിങ് ടി എച്ച് ടി എച്ച് ആർ ഇ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രഷിങ് വി ഗെറ്റ് റൈസ് ഫ്രം ദ കോൺ കോൾഡ് പാഡി അതിൽ ഓരോ വരികളും ശ്രദ്ധിക്കുക റൈസ് അരി ബിഫോർ ത്രഷിങ് മെതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാന്യം മെതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ത്രഷിങ് ആ ഒരു പുതിയ വാക്കെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടി എച്ച് ആർ ഇ എസ് ഐ എൻ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി ത്രഷിങ് അപ്പം അരി മെതിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അരി അരി മെതിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പേരാണ് നെല്ല് നെല്ല് മെതിച്ചാലാണ് അരി ഉണ്ടാകുക എന്നർത്ഥം റൈസ് ബിഫോർ ത്രഷിങ് ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് റൈസ് നമുക്ക് റൈസ് അരി ലഭിക്കുന്നു ഫ്രം ദ കോൺ ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് സി ഒ ആർ എൻ കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാന്യം ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് കോൾഡ് പാഡി പാഡി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന പാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ല് നെല്ല് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ധാന്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അരി ലഭിക്കുന്നത് അരി നെല്ല് ഈ വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ശൈലി ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റൈസ് അരി ഈസ് എ റിച്ച് സോസ് റൈസ് അരി എന്നത് ഈസ് ആകുന്നു റിച്ച് സോസ് സമ്പന്നമായ ഒരു ഉത്ഭവമാണ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിറച്ച് നിറയെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഒരു ധാന്യമാണ് റൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക റൈസ് അരി ഈസ് എ റിച്ച് സോസ് സമ്പന്നമായ ഒരു ഉത്ഭവമാണ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് റൈസ് എന്നാണ് റൈസ് ഈസ് എ റിച്ച് സോസ് സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്ഭവം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം നിറച്ചും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ധാന്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികൾക്കൂടി പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക റൈസ് ഈസ് എ റിച്ച് സോസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പാടി റൈസ് ബിഫോർ ത്രഷിങ് ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധ ഗൗതമ ബുദ്ധ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മെച്ചപ്പെടും എന്ന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധൻ്റെ ഉന്നതമായ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആർദ്രമാക്കും ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ യു വിൻ അതിൻ്റെ മലയാളം ഇഫ് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവായി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ നെഗറ്റീവായ നമുക്ക് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കി
യു വിൻ താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു എന്ന് ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിജയം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളുള്ള പരാജയങ്ങളുള്ള പ്രതിസന്ധികളുള്ള ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നെഗറ്റീവായ സിറ്റുവേഷൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു എന്ന അതിമനോഹരമായ ബുദ്ധൻ്റെ ഗൗതമ ബുദ്ധയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ യു വിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനം കൂടുതൽ മെച്ചമാക്കാൻ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ